tuit mayor que, mayor que el cura Nika que no pudo salvar a todos los estudiantes nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que el cura Nika que no pudo salvar a todos los estudiantes en una entrevista con F en Washington, Zamora recuerda el asedio de policías y paramilitares que sufrió este mes su Iglesia de la Divina Misericordia, donde se cobijaron los alumnos que huían de la Universidad Nacional de Nicaragua, un almanagua, uno de los focos de las protestas contra el presidente, Daniel Ortega. Cuando el padre Raúl Zamora tuvo que despedirse de los estudiantes nicaragüenses refugiados en su parroquia sintió cierta angustia porque, aunque las balas habían enmudecido, no podía garantizar a los jóvenes que su vida no correría peligro. En una entrevista con F en Washington, Zamora recuerda el asedio de policías y paramilitares que sufrió este mes su Iglesia de la Divina Misericordia, donde se cobijaron los alumnos que huían de la Universidad Nacional de Nicaragua, un almanagua, uno de los focos de las protestas contra el presidente, Daniel Ortega. Algunos no querían irse, decían que los iban a matar y me preguntaban qué garantías tenía yo, y yo no les podía dar ninguna garantía, les decía que yo no sabía qué iba a pasar con ellos pero que fueran con su familia y hablaran con los organismos internacionales, rememora Zamora. Al final, los estudiantes decidieron salir de la iglesia donde habían permanecido 16 horas y se montaron en las camionetas y autobuses que les llevaron hasta la Catedral Metropolitana de Managua, escoltados por la Cruz Roja y los obispos que negociaron su liberación. Dos de ellos fallecieron durante el ataque a la parroquia, que dejó ventanas rotas y agujeros de bala en paredes e imágenes religiosas, según Zamora. El padre fue quien pidió a los estudiantes que se cobijaran en el templo, cuando escuchó que paramilitares y policías estaban atacando la UNAN, donde los jóvenes llevaban atrincherados desde mayo. Llamé por teléfono a los estudiantes y les dije que vinieran, cuenta Zamora. El religioso salió con la camioneta de su iglesia a buscar a los heridos que habían quedado atrapados en una zona de la universidad donde los ataques eran muy fuertes. Esquivar disparos, tomamos la camioneta y entramos en la zona de conflicto. La zona era de balas, se escuchaban balas a cada momento, ellos estaban en todos los lados, se escuchaban balas por todos los sitios, incluso en los edificios, arriba, a los lados. No sabíamos de dónde venían todas esas balas, narra. Una vez con todos dentro de la parroquia, el objetivo era esquivar los disparos que atravesaban las paredes y cuidar a los heridos, que se desangraban en el suelo. Estábamos tratando de sobrevivir, lo que sentíamos era que, en cualquier momento, entrarían e invadirían la iglesia para matarnos Narra Zamora. La parroquia no está muy protegida, es abierta, hay un parque a la orilla y es una iglesia con muchas ventanas. Pensábamos que iban a entrar en cualquier momento. El padre confiesa que le sorprendió la tranquilidad de algunos estudiantes que, en medio de la balacera, se pusieron a cocinar como si la violencia fuera una parte más de su vida. Después del asedio, no ha vuelto a hablar directamente con los estudiantes, pero sabe que 10 de ellos se enfrentan a un juicio bajo la ley antiterrorismo, aprobada reciente por el Parlamento nicaragüense y que, según la ONU, podría usarse para criminalizar las protestas pacíficas.
Ortega atribuye la violencia a un esfuerzo de países como EU para derrocarlo y ha llegado a llamar «golpistas» a los obispos «mediadores en el diálogo nacional que busca una salida al conflicto». El contesta Zamora sabe muy bien que nosotros somos pastores, no somos políticos, como iglesia, los señores obispos y nosotros no tenemos el propósito de hacer política, estamos profundamente preocupados por la matanza, por la violencia, por todo lo que está ocurriendo.